আপনি যদি আপনার মোবাইলটিকে উইন্ডোজ পিসির মতো বা উইন্ডোজ টেন পিসির মতো করতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখাবো যে আপনি কিভাবে আপনার ফোনটিকে উইন্ডোজ পিসির মতো করতে পারবেন উইন্ডোজ পিসির মতো করার জন্য এখানে খুব সাধারণ উইন্ডোজটি আপনি যেভাবে ব্যবহার করেন সেমভাবে আপনি আপনার ফোনটিকে সেভাবে সেট করতে পারবেন সবাই দেখলে মনে করবে যে আপনি এটি উইন্ডোজ আসলে কিন্তু এটি উইন্ডো না এটি আপনার একটি ফোনই আপনি যদি আপনার ফোনটিকে উইন্ডো পিসির মতো করতে চান সেজন্য আপনাকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে নিত্য নতুন টেক ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এই চ্যানেলের লেটেস্ট ভিডিও সবার আগে দেখতে পাশের বেল আইকনটিতে প্রেস করুন অ্যাপ ডাউনলোড করার জন্য আপনি প্রথমে প্লে স্টোরে যান প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটিকে ডাউনলোড করতে পারবেন প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে সেখানে সার্চ বারে লিখবেন উইন এক্স লাঞ্চার নামে লিখলেই বা কম্পিউটার লাঞ্চার নামে লিখলেও আপনি অ্যাপটিকে পেয়ে যাবেন প্লে স্টোর আসার পরে উইন এক্স লাঞ্চার নামে লিখলে অথবা কম্পিউটার লাঞ্চার নামে যদি আপনি লিখেন তাহলে অ্যাপটিকে পেয়ে যাবেন অ্যাপটিকে এখান থেকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন ইনস্টল করার পরে ওপেনে ক্লিক করবেন অ্যাপে পারমিশন চাইলে অ্যালাউ করে দিবেন দেখুন আমার ফোনটি কিন্তু অলরেডি উইন্ডোজ পিসির মতো হয়ে গেছে উইন্ডোজ পিসি মোডে এসে পড়েছে এখন আপনি যদি মোবাইলটিকে আর আরেকভাবে ধরেন তাহলে দেখবেন এই যে সেম কিন্তু এখন আমার মোবাইল এটি কিন্তু পিসি না এটি মোবাইল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই মোবাইল স্ক্রিনটি কিন্তু অলরেডি পিসির মতো হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি পিসির মতো সব কিছুই করতে পারবেন যে এখানে দিস পিসিতে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে সেম দেখুন কম্পিউটারের মতন সব কিছু আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এখানে লোকাল ডিস্ক দেখাচ্ছে অর্থাৎ আপনার ফোন স্টোরেজ যেটি আছে সেটি দেখাচ্ছে এখানে আমার মেমোরি কার্ড লাগানো নাই ফোনে এই জন্য শুধু একটি ড্রাইভ দেখাচ্ছে যদি মেমোরি কার্ড লাগানো থাকতো তাহলে আরেকটি ড্রাইভ এখানে শো করতো এখানে আপনি যদি এটিতে ঢোকেন তাহলে দেখুন আপনার ইন্টারনাল স্টোরেজ অর্থাৎ ইন্টারনাল স্টোরেজে যা কিছু আছে অর্থাৎ ফোন মেমোরিতে যা কিছু আছে সবগুলো আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন ব্যাক করছি আসার পরে এখানে আপনি যে স্টার্ট যে মেনু আছে স্টার্ট মেনুতে যদি ক্লিক করেন স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করলে যে এখানে অল আপনার যতগুলো অ্যাপ আছে সবগুলো অ্যাপ আপনি এখানে দেখতে পাবেন তার আগে সেটিংসটি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে এখানে ক্লিক করার স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করার পর সেটিংস যে বাটনটি আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে ডিফল্ট লাঞ্চার সেটিং যে অপশানটি আছে এখানে ক্লিক করার পরে ইয়েসে ক্লিক করে দিবেন তারপরে যে লাঞ্চার যে অপশানটি আছে এখান থেকে আপনি উইন এক্স লাঞ্চার এটি সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে আপনার এই লাঞ্চারটি ডিফল্টভাবে সেট হয়ে যাবে আর আপনি যদি ফোনের সেটিংসগুলোতে যেতে চান তাহলে যে সিস্টেম সেটিংস এখানে ক্লিক করলে আপনার ফোন সিম্পল যে সেটিংস আছে সেই সেটিংসগুলো আপনি এখান থেকেই দেখতে পারবেন এরপরে নোটিফিকেশান সেটিং আপনি যদি চান যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে সেটিও কিন্তু এখান থেকে করতে পারবেন এরপর গার্ড ভিউ সাইজ অর্থাৎ আপনার ডেস্কটপে যে আইফোনগুলো আছে সেই আইফোনগুলোর সাইজটিও আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন আমি অন্তত স্মল রাখলাম এরপরে ক্লিক করার পরে ইয়েসি প্রেস করবেন দেখুন আমার ডেস্কটপে যে আইফোনগুলো ছিল এগুলো কিন্তু অনেক ছোট হয়ে গেছে আপনি আপনার পছন্দ মতো সাইজ গ্রুপটাই রাখতে পারেন আপনার যেটি ফেভারেট এরপরে সেটিংস থেকে খুব একটা বেশি কিছু আপনার পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়বে না আর যদি আপনি চান তাহলে পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে ব্যাক করার পরে আপনি অ্যাপ ইনস্টল বা আনইনস্টল যদি হলো করতে চান আর ডেস্কটপে আপনি কিভাবে অ্যাপগুলো সেট করবেন সেটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে যে স্টেট যে মেনুটি আছে যারা পিসি ব্যবহার করেন তারা এটি দেখ এটির সাথে পরিচিত এই ডেস্কটপটির সাথে পরিচিত আর যারা ব্যবহার করেন না তাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি চান যে আপনার যে অ্যাপটি আপনি ডেস্কটপে সেভ করতে চান সেই অ্যাপটির উপরে প্রেস করে ধরুন ধরুন আমি যাচ্ছি যে ড্রাইভ যে আইকন অ্যাপটি আছে এটিকে আমি রাখতে এটির উপরে প্রেস করে ধরে রাখুন রাখার পরে এখানে পিন এখানে দুইটি অপশান আপনারা দেখতে পাবেন আপনি যদি ডেস্কটপটির উপরে রাখতে চান অর্থাৎ এই প্লেসটিতে যদি রাখতে চান তাহলে ক্রিয়েট শর্টকাটে ক্লিক করবেন আর আপনি যদি চান যে নিচের যে টাস্ক বাটি আছে অর্থাৎ এই কালো যে বাটি আছে এখানে যদি অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি দুই জায়গাতেই অ্যাড করতে পারবেন এটি পিন টু টাস্ক বারে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে যে পিন টু টাস্ক বারে ক্লিক করার পরে এখানে যে তিনটি আইকন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি মেসেজ একটি ফোন 
কল এবং আরেকটি ব্রাউজারের এখন আপনি কোনটির পরি এখানে তিনটি আপনি সেট করতে পারবেন কোনটির পরিবর্তে চাচ্ছেন যে আপনি এই অ্যাপটিকে সেট করতে আমি চাচ্ছি যে ব্রাউজারের পরিবর্তে এটিকে সেট করতে জন্য ব্রাউজার আছে আমার এখানে তিন নম্বরে সেহেতু আমি ফ্রিতে ক্লিক করে দেখুন আমার গুগল ড্রাইভ যেটি আছে এটি কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেছে আর আমি যদি চাই ডেস্কটপে দিতে ধরুন আমি চাচ্ছি যে এটিকে আমি ডেস্কটপে দিতে এর জন্য ক্রিয়েট শর্টকাটে ক্লিক করলাম দেখুন এই যে অলরেডি কিন্তু আমার ডেস্কটপে এই অ্যাপটি এসে পড়েছে আর আপনি যদি চান যে এখান থেকে আনইনস্টল করার জন্য আপনি সেম এখানে প্রেস করে ধরলে এই যে এখান থেকে আপনি রিমিউ করতে পারবেন আনইনস্টল করতে পারবেন যদি চেঞ্জ করতে চান সেটিও আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আর এখানে সাইডে যে অ্যাকশন সেন্টারটি আছে দেখুন এখানে এই যে মেসেজের মতো একটি আইকন দেখা যাচ্ছে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে আপনি আপনার শর্টকাট সেটিংসগুলো করে নিতে পারবেন ওয়াইফাই নোটি এরপরে ফ্ল্যাশ লাইট বা ডাটা এগুলো সবগুলো আপনি রোটেশন এটি আপনি এখানে অন করে রাখতে পারবেন আর এখানে একটা বিষয় যে আপনি যখন এভাবে আর আর এভাবে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে করতে চান তখন কিন্তু আপনার ফোনের যে রোটেশন যে অপশানটি আছে সেই অপশানটিকে অবশ্যই যে এটিকে অবশ্যই অন করে রাখতে হবে আপনি যদি অন না করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার এটি এফু এভাবে আর আর এভাবে দেখাবে না অ্যাকশন সেন্টারে যখন আপনি ক্লিক করবেন করলে যে এখানে দেখুন অ্যাকশন সেন্টারে এই যে নিউ নোটিফিকেশান যে অপশানটি আছে আপনার ফোনের যেসব নোটিফিকেশানগুলো আসবে সেগুলো আপনি যে এখানেই এই স্পেসটিতেই দেখতে পারবেন আর আপনি যদি চান যে স্টার্টের সেটিংসগুলো এই যে স্টার্টের এখানেও আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারবেন অ্যাপগুলোকে আমি চাচ্ছি যে জিমেল যে আছে এটিকে আমি স্টার্টে অ্যাড করতে এই জন্য দেখুন এই যে পিন টু স্টার্ট এখানের যে এই যে এখানে যে অপশন বারটি দেখছেন এই যে এখানে যে অংশটুকু দেখছেন এটাকে বলা হয় স্টার্ট মেনু স্টার্ট বার এখান এখানে যদি আপনি চান যে সেট করতে তাহলে যে অ্যাপটি সেট করতে চান সেটি আপনি প্রেস করে ধরুন করার পরে যে পিন টু স্টার্ট যে অপশানটি আছে এখানে সিলেক্ট কর পিন টু স্টার্টে ক্লিক করবেন করার পরে যে অ্যাপস যে অপশানটি আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ইয়েসে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন আপনার এই যে অ্যাপটি অলরেডি কিন্তু আমার এখানে এসে পড়েছে এইভাবে কিন্তু আপনি এখান থেকেও অ্যাড করতে পারবেন অ্যাপগুলোকে আর আপনি এখানে ডেস্কটপের উপরে যখন প্রেস করে ধরবেন তখন আপনি দেখুন এখান থেকে আপনি চাইলে থিমগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন অনলাইনে থাকলে আপনি এখান থেকে থিমটিও পরিবর্তন করতে পারবেন এরপর আবার প্রেস করে ধরলে অল পেপারও চেঞ্জ করতে পারবেন কালার যে অপশানটি আছে এটি দেখিয়ে দিচ্ছি কালারে প্রেস করুন প্রেস করার পরে এখান থেকে আপনি আপনার চয় যে কালারটি আপনি পছন্দ হয় সেই কালারটিও আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আমি চাচ্ছি যে সাপোজ রেড এই কালারটি রাখলাম দেখুন আমার নতুন তো আমার টাস্ক বার এবং স্টেট মেনু দোনোটেরই কিন্তু কালার পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে কিন্তু আপনি সব অ্যাপগুলো এখানেই দেখতে পাবেন আর যদি চান আপনি আবার পরিবর্তন করতে সেম ডেস্কটপে প্রেস করে ধরবেন তারপরে কালারে ক্লিক করার পরে এখান থেকে যেটি আপনি সিলেক্ট করতে চান আমি এটি সিলেক্ট করে দিলাম দেখুন এখন এই কালারটি কিন্তু আপনার স্টেট এবং ডেস্কটপ দুইটাতেই আপনি সেম কালারটি পেয়ে যাবেন আর এখানে অ্যারো যে বাটনটি আছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশন ভলিউম এরপর আপনার ব্লুটুথ সবগুলোকে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন ব্যাটারি পার্সেন্টেজ আর আপনার ফোন মেমোরিতে যদি ঢুকতে চান তাহলে এখানে তো প্রথমে বলেই দিয়েছি দিস পিসিতে ক্লিক করবেন করার পর এখানে এটি আমার একটি ড্রাইভ দেখাচ্ছে আপনার মেমোরি কার্ড লাগানো থাকলে ড্রাইভ এখানে দেখবেন আরও একটি ড্রাইভ এখানে আপনাকে দেখাবে আর এখান থেকে আপনি আপনার ফোন মেমোরিতে ঢুকতে পারবেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো কিছু জানা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন